உலகம் சொர்க்கம் சொர்க்கம் அக்கறையிலையும் போகாதீங்கிறா அனுப்பாதான் இதுக்கு மேலே வேலை ஒன்று தேவையா சரிங்க இனிமேல் நான் வேலைக்கு போகல இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேங்க அப்புறம் எதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுங்கிற அம்மா கிட்ட நான் எப்படி சமாளிப்பேன் இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைக்கு பிறந்த நாளுங்க அதை கொண்டாடுறதுக்கு தான் நமக்கு வழி இல்லை நான் வேலை பார்க்குற வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைக்கும் இன்னைக்கு பிறந்த நாளுங்க ஒரு நாள் மட்டும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேங்க சரி போயிட்டு வா அழுகிறியா செல்ல குட்டி வெளியே <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 குழந்தை எப்ப தூக்கிட்டு போனாங்கன்னு தெரியல என்னாச்சுமா நம்ம துர்காவை காணுங்க ராசுவ கேட்டா சுமங்கலி வந்து தூக்கிட்டு போனாங்கன்னு சொல்றான் அவங்க எதுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க இருமா ஏன் பதட்டு படுற இங்கதான் எங்கயாவது பக்கத்துல போயிருப்பாங்க இல்லங்க அவங்க இங்க வந்ததே எனக்கு தெரியாது ராசு மட்டும் பார்க்காம இருந்திருந்தானா சுமங்கலி தான் குழந்தையை தூக்கிட்டு போனாங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இது என்ன பழக்கம் இது ராஜு நீ போயிட்டு பக்கத்துல எங்கயாவது இருக்காங்களா பாத்துட்டு சரி இருடா நானும் வந்து பாக்குறேன் ஐயோ இந்த சுமங்கலி குழந்தை தூக்கிட்டு எங்க போனாங்கன்னு தெரியலையே சரி நீ வீட்டிலே இரு நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் சரிங்கம்மா அர்ச்சனை யாரு பேருக்கு இன்னைக்கு 
சக குடும்பசிய ஓம் விநாயகாய நம கணாணா கணபதி கும்பமே கவிந்த வீணாபமஸ்தமஸ்தம கர்ப்பூரணீராஞ்சனம் தரிசையாமி சர்வாபிஷ்டையாமி வலசித்திரஸ்தோ நீங்க சாமி கும்பிட்டு வாங்கம்மா நான் வெளியே நிக்கிறேன் சுமங்கலி சுமங்கலி குழந்தைக்கு பரணி நட்சத்திரம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என் குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் குருக்கள் கிட்ட சொன்னீங்க குருக்கள் பேர் கேட்டதும் துர்கான்னு சொன்னீங்க அப்போ துர்கா உங்க குழந்தையா நீங்க தான் இந்த குழந்தைக்கு தாயா அம்மா சொல்லுங்க சுமங்கலி நீங்க தான் துர்காவோட தாயா சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன்ல அம்மா என்ன பத்தி உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேனே அஞ்சு குழந்தை பெத்தவனா அதுல நாலு இறந்து போச்சு அஞ்சாவதா பொருந்தது ஒரு பெண் குழந்தைன்னு சொன்னேன் அதுவும் என்னை விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்லம்மா இந்த துர்காதம்மா என் கண்ணதுல என் குழந்தை இருந்தோம் அது தாயிங்கிற உரிமையோட சொந்தம் கொண்டாட முடியாம நான் தவிச்சேம்மா என்னோட நிலைமை எந்த தாய்க்கும் வரக்கூடாதுமா வரக்கூடாது சரி அழாதீங்க சுமங்கலி பெத்த மனசோட வேதனை என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால்தான் சொல்றேன் துர்காவை பிரிஞ்சு இருக்கணும்ன்றத நினைச்சா அதுவும் என்னால முடியாத ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் பெத்த உங்க முன்னாடி ஏன் கஷ்டம் ஒண்ணு பெருசு இல்ல துர்காவே நீங்களே கொண்டு போய் வளர்த்துக்கங்க அதுக்கும் எனக்கு வழியே இல்லம்மா என் மாமியார பத்தி தான் உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேனே இப்ப நான் குழந்தைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா அந்த குழந்தைய வேற யார்கிட்டயாவது கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் என் குழந்தைய நான் எங்கேன்னு போய் பாப்பேன் நீங்க நல்லவங்க என்றதுனால பிள்ளைய நல்லபடியா பாத்துக்கிறீங்க வேற யாரு கைக்காவது போனா எப்படி வளர்ப்பாங்கன்னே தெரியாது அதுக்கு பதிலா இவ இங்க இருந்துட்டு போட்டுமா என் பிள்ளைய பாக்கணும்னு தோணும் போதெல்லாம் நான் இங்க வந்து பாத்துட்டு போயிடுறேம்மா இங்க இருந்து ஆசையில தூக்கிட்டு போனேனா அப்புறம் என் பிள்ளையே எனக்கு இல்லன்னு ஆயிடும்மா நீங்க சொல்ற எல்லாமே எனக்கு புரியுது உங்க நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது துர்கா உங்க குழந்தைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க கிட்ட இருந்து குழந்தைய பிரிக்க வேண்டாம்னு நினைச்சுதான் குழந்தைய கொண்டு போங்கன்னு சொன்ன ஆனா உங்க நிலைமை சொன்னதுக்கு அப்புறம் துர்கா இங்கே வளரதா நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு குழந்தை எப்பெல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணுதோ அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இது உங்க வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இது ஒரு தாய் இன்னொரு தாய்க்கு செய்யற உதவியா நினைச்சுக்கிட்டு நான் இதை சொல்றேன் ஏண்டி உடுத்திட்டு போன புடவை நினைச்சு காய போட்டு இருக்க போன காரியம் என்னாச்சு உன்னதானே கேக்குறேன் போல ஏண்டி யாரோ லோன் கொடுக்குறான்னு போனியே என்கிட்ட எதுவும் கேட்காதீங்க விட்டுருங்க என்னன்னு சொல்லு இங்க பாருங்க கேட்ட நீங்க டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே பிபி விட்டுருங்கன்னு சொல்றல்ல ஐயோ நீ சொல்லலன்னா தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் சொல்லு நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேனா அந்த எருமை மாடுல யார் அந்த கவிதா தானே ஆமா பாரு மனிஷா என்ன நடக்குதுன்னு பாரு
ஹாய் பொடவை சூப்பரா இருக்கே எங்க வாங்கின பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா என்ன ஒழுங்க போக முடியலையா ஐயே ஏன் கோச்சுக்கிற நீ இன்னும் முழுசா நினையிலையேப்பா நீ இப்படியே போலாம் எங்க போ போற யார்கிட்டயாவது வேலை கேட்டு போவ இல்லன்னா உதவின்னு பிச்ச கேட்டு போவ அதுக்கு இந்த கிட்டப்ல போனாதான் கரெக்டு அப்பதான் சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் ஐயோ இந்த கெட்டப்ல எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா ஏமாத்திட்டும் <laughs> இந்த ஓசில தின்னுகிட்டு ஓசில உடம்ப வளக்குறவங்க பேர் என்ன தெரியுமா வேண்டாம் சொன்னா நீ நாக்க புடிங்கிட்டு செத்துருவே வழக்கமா பொழைக்க தெரியாத பரதேசி நாய்கள்லாம் ஒன்ன மாதிரி தாண்டி புலம்போம் பரதேசி பரதேசி ஆ இவ பெரிய பரம்பரை பணக்காரி பொடி பொடி பிச்சைக்காரனாயே பிச்சைக்காரனாயே ஏ பரம்பரை பணக்காரன் எவனுமே கிடையாது டி பணத்தோட லாஜிக் உனக்கு தெரியாது அதை உனக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது மனுஷனா <laughs> என்ன பண்றது மறுபடியும் நாளைக்கு போய் பார்க்கணும் என்னடி இது அந்த ராட்சசி நீ எங்க போனாலும் உன்னை துரத்திண்டே வந்து உன் பிராணனை வாங்குறா அவளை நடுவோட நிக்க வச்சு அவ மானத்தை வாங்க வேண்டி தானே ஆமா ஆமா அப்படியே ரோஷ உள்ள பாருங்க நான் மானத்தை வாங்கிட்டவனே அவ தூக்கு போட்டு செத்து போயிடுவா வெக்கம் கெட்ட ஜென்மம் அவதான் எல்லாத்தையும் வித்துட்டு வெறி பிடிச்சு போய் அலையிறாளே சண்டாளி சாக கடந்தோ அப்படியே செத்து தொலைஞ்சிருக்க வேண்டியதானே நம்ம உயிரை வாங்கறதுக்குனே திரும்ப வந்திருக்கா ஐயோ தயவு செஞ்சு அந்த இழவெடுத்தவ பேச்ச விட்டு தொலைங்க எனக்கு டென்ஷன் ஏறுது நம்ம நேரத்தை பாருங்களே ஒரு அடி எடுத்து வச்சா ஒன்பது அடி சறுக்குது என்ன இழவுது சோதனை என்ன நமக்குன்னே வருமா சோதனை என்னடி சோதனை எல்லாம் அந்த சனிய நமக்கு கொடுக்கற ரோதனை என்னன்னா முத நாள் வர்றப்பவே சரியில்லையே எப்படி இந்த பொண்ணை நம்பி இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்கறதுன்னு அவர் நினைச்சிட்டாருன்னா அதாம நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் வர வழியில போன் பண்ணி சார் இன்னைக்கு தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனை வர முடியாம போயிடுச்சு தயவு செஞ்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நாளைக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரத்திலே அவ இருந்த இடம் தெரியாம அழிய போறா அந்த நாதாரி நாயை பத்தி பேசுனா நம்ம வாய்க்குதான் கேடு நாளைக்கு நீ போய் பாரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரி இப்ப வா சாப்பிட என்னத்த சாப்பிடுறது நீங்க போய் சாப்பிடு ஏய் சலிச்சது போது வாடி எப்ப பார்த்தாலும் சலிச்சுட்டே இருப்ப வா ஏழமுகத்து விநாயகனை தோட வாழ்மிகுத்து வரும் வெற்றி மிகுத்த வேலவனை தோட பக்தி மிகுத்து வரும் வெள்ளைக்கும் மண் விநாயகனை தோட துள்ளி ஓடும் தொடர்ந்து பனைகளே அப்ப முப்பதும் அமுது செய்தே தொப்பை எப்பனை தெரிவு நேருமே ஐயா காஞ்சனானு ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க உங்களை பார்க்கணுமா அவங்க நேர்த்திய வரதா இருந்தாங்க சரி வர சொல்லு எதிர்காலமும் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 உங்க ஆசிர்வாதத்துக்கு நன்றி ஆசிர்வாதத்தோட சேர்த்து லோனையும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நன்றியோட அந்த கடனை அடிச்சிருவேன் சார் நான் ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன் சார் அதை பற்றி தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் எவ்வளோ லோன் கேட்டிருந்தீங்க மூணு கோடி இதை பாருங்கம்மா நாங்கள் நடத்துறது ஒரு ஃபண்ட் நிறுவனம் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் என்னது தான் மேஜர் ஷேர் அதனால் நான் எடுக்கிற முடிவுகளை யாரும் தட்டி கேட்க முடியாது இருந்தாலும் எங்களுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை நானே மீறக்கூடாது இல்லையா கண்டிப்பாக அதாம்மா சொல்ல வரேன் 
பொதுவாக நாங்கள் லோன் கொடுக்கறதுக்கு பத்து பர்சன்ட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட வேண்டி வரும் நீங்கள் கேட்குற மூணு கோடி ரூபாய்க்கு முப்பது லட்ச ரூபாய் டெபாசிட் கட்டணும் நீங்கள் எப்போ வேணால் அந்த பணத்தோடு வாங்க உங்களுக்கு லோன் கொடுக்க தயாராக இருக்கும் முப்பது லட்சமா முப்பது லட்சம் என்கிட்ட இருந்தால் அதை வச்சு நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டேனா சார் எதுக்கு லோன் கேட்டு இப்படி அலையணும் கஷ்டப்படணும் ஐயோ நீங்கள் லோன் கேட்கறத நான் தப்புன்னு சொல்லலம்மா ஆனால் முதலே நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கே அதை மீறினா கம்பெனியில் என் மரியாதை அது பாதிக்கும் இல்லையா ஓகே சார் நான் வரேன் என் மனசில் நம்பிக்கை இருக்கு சார் நிச்சயமாக நான் ஜெயிப்பேன் என் உடம்புல கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கிறவருக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் தேங்க்யூ அம்மாமா யாருப்பா என்னையா அம்மாமா என்ன உங்களை கூட்டு வர சொன்னார் என்ன விஷயம் தெரியலையம்மா அவர்தான்ப்பா பார்த்துட்டு வரேன் தெரியுமா நீங்க ஐயாவை பார்த்துட்டு வெளியே வந்த உடனே மறுபடியும் என்ன கூப்பிட்டாங்க இப்ப வந்துட்டு போனாங்களே அவங்களை கூப்பிடுன்னு சொன்னாங்க நீங்க தானே காஞ்சினா மேடம் ஆமா உங்களை தான்மா கூப்பிடுறாங்க உட்காருங்கம்மா என்ன சார் கூப்பிட்டீங்களா முதல்ல உட்காருங்க என்ன விஷயம் சார் சொல்றேன் உட்காருங்க உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் வேண்டாம் 